എല്ലാവർക്കും കരിക്കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിൻഡർ ജോയി വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചോക്ലേറ്റ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അല്പം മധുരം കുറഞ്ഞ ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൊക്കോ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കാം നമുക്ക് സാധാരണ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയറി മിൽക്ക് പോലെയുള്ള ചോക്ലേറ്റുകൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിനകത്ത് വേഫർ കണ്ടൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നട്ട്സ് ആൽമണ്ട്സ് മുന്തിരി അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇടാത്ത ടൈപ്പ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചോക്ലേറ്റ് വേണമെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് മെൽറ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഈ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കിൻഡർ ജോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മോൾഡ് റെഡി ആക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കിൻഡർ ജോയ് നമുക്കറിയാം ഒരു മുട്ടയുടെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു മോൾഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കിൻഡർ ജോയ്ക്ക് ഒരു മുട്ടയുടെ ഷേപ്പ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മുട്ട എടുക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിലിക്കോണിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ മുട്ടയുടെ ഷേപ്പിലുള്ള മോൾഡുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാ വീടുകളിലും കിട്ടണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലും കിട്ടുന്ന മുട്ടയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ മുട്ട തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഇതേ ഷേപ്പിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പാത്രം വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ ഷേപ്പിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കളിപ്പാട്ടങ്ങളോ എന്ത് സാധനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഈ മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ക്ലിങ് ഫിലിം ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും പരിചയമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റാണ് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ക്ലിങ് ഫിലിമിൻ്റെ ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്തിട്ട് മുട്ട അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അതിൽ മടക്കുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് താഴ്ഭാഗം നന്നായിട്ട് വലിച്ച് നിങ്ങളത് ഇതേ രീതിയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് മുട്ട റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക മുട്ടയോ നിങ്ങൾ എന്താണോ എടുക്കുന്നത് ആ സാധനം ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ അടുത്ത മുട്ടയും ഇതേപോലെ തന്നെ ക്ലിൻ ഫിലിം വെച്ചിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബലൂൺ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ മുട്ടയുടെ ആ ഒരു മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ബലൂൺ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നതാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ആ ഒരു കൺസേൺസ് ഒക്കെ കാണും ബലൂൺ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബലൂണ് യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ പിന്നെ ആ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മടക്കുകളൊന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് വലിച്ച് ഇതേപോലെ റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മോൾഡ് നല്ല രീതിയിൽ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രം അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ വെച്ചിട്ട് ചൂടാകാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് മറ്റൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റീമിൽ ഇരുന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് കട്ടിയൊന്നുമില്ലാതെ എല്ലാ ചോക്ലേറ്റും അലിഞ്ഞ് വരുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും സമയം വരെ നമുക്കിതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കിട്ടും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ചോക്ലേറ്റ് എല്ലാം ഇവിടെ മെൽറ
നിങ്ങള് അധികമായിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കണം ഇത് തണുത്ത് ഒന്ന് സെറ്റായി വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് മുട്ട ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇതിനകത്തേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതും ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച അതേ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം സെയിം പ്രോസസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും കാണിച്ചിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബാർ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു ബാറാണ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചോക്ലേറ്റ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേഫേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നട്ട്സോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ചോക്ലേറ്റ് അല്ലാത്ത ഏത് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വേഫർ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വാനില എസൻസിലുള്ള ഒരു വേഫറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കിൻഡർ ജോയ്ക്കകത്ത് രണ്ട് ബോൾസ് കാണുമല്ലോ ആ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ വേഫർ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം വേഫർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഇതാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മേഖല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നട്ട്സ് പൊടിച്ചിട്ട് ബദാമോ കാഷ്യൂനട്ടോ പൊടിച്ചിട്ട് ആ നട്ട്സ് പൗഡർ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അല്പം ന്യൂട്ടല്ലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ കൈ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്പൂണൊക്കെ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അത്ര നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരികയില്ല അപ്പം കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലൗസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതൊരു കറക്റ്റ് നല്ല പരുവത്തിന് കിട്ടുകയില്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ബോൾസിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ അധികം ഷേപ്പാക്കി എടുക്കണ്ട ഇത് പിന്നീട് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊരു ഈ രീതിയിൽ ഒരു ഒരു ബോൾ പോലെ ആക്കി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വേഫർ കൊണ്ട് ശരിക്കും കറക്റ്റ് നാല് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള വേഫേഴ്സ് ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാൻ പോവുകയാണ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒരുപാടല്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കറക്റ്റ് പരുവത്തിൽ നല്ല ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ബോൾ ഷേപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബോൾ എടുക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് കൈവെള്ളയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇതേ രീതിയിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ബോൾ ഷേപ്പിൽ അതായത് നല്ല റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ബോൾസ് കിട്ടും നേരത്തെ നമുക്ക് അത്ര നല്ല ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് അല്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ടായിട്ട് വരാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ നേരത്തെ കൂട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ ഒന്ന് കട്ടായിട്ട് വരാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഒന്ന് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ ബോളാക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം അതും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഒരുപാട് ഒത്തിരി അങ്ങ് കട്ടിയായി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ബോൾസ് നാലും ഇവിടെ കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇത് വീണ്ടും ഫ്രീസറിൽ വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ ഷെല്ല് അതായത് നമ്മൾ കിൻ്റെ ജോയ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മോൾഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തു നിന്നുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഞാൻ മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് അതിലും ഫുള്ളൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നേരത്തെ നമ്മളിത് മുട്ടയിൽ കവർ ചെയ്തല്ലേ വെച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്സറ
ഇത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് വെച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് നേരം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ആ ആദ്യത്തെ ആ ചോക്ലേറ്റ് മാത്രം ഒന്ന് ഹാർഡാവാനേ ഒരുപാട് നേരം വെക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മോൾഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കിൻഡജോയുടെ മോൾഡ് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും അതുപോലെ നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോൾസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു പകുതി മുതൽ മുക്കാൽ ഭാഗം വരെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ആ പാത്രം തട്ടിമറിഞ്ഞ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ചോക്ലേറ്റ് പകുതിയോളം പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഒരു പോർഷനിൽ ഫില്ലിങ് നിർത്തുന്നത് ബാക്കി ചോക്ലേറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചോക്ലേറ്റിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ മറ്റേ ചോക്ലേറ്റ് ബോൾസ് കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ബോൾസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കിൻ്റെ ജോയി വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി മെതേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കിൻ്റെ ജോയിയുടെ മോൾഡ് അതായത് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മോൾഡ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ചെറിയ ബോൾസ് ചെറിയ രണ്ട് ബോൾസ് അതും നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരല്പം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മാത്രം മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മോൾഡും ബോൾസും റെഡിയാണ് അതിലേക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ച് അത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാകും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനൽ